Dans les bases de données Notion, nous saisissons de nombreux enregistrements. Il peut être utile de déterminer un nombre d'enregistrements en fonction de certains critères. Cette vidéo présente les fonctions situées en bas des bases de données. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'étape. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Dans les vues Table et Timeline, nous avons accès au champ Calculate. Le nombre d'enregistrements dans notre base de données correspond au nombre d'objets que nous avons créés. Nous allons pouvoir les compter en utilisant la fonction COUNTALL en bas de notre vue table. Si nous appliquons un filtre à notre vue, la valeur calculée se met à jour automatiquement. Dans notre seconde colonne, seul le deuxième enregistrement contient une ou plusieurs valeurs. Nous allons donc utiliser la fonction CountNotEmpty pour connaître le nombre d'enregistrements ayant un attribut non vide. A l'inverse, si nous souhaitons connaître le nombre d'enregistrements n'ayant aucun attribut, nous utilisons la fonction CountEmpty. Toujours dans notre seconde colonne, seule une entrée est complétée, mais celle-ci contient deux valeurs. Pour obtenir le nombre total de valeurs dans une colonne, nous écrivons la formule CountValues. Nous pouvons également compter le nombre de valeurs différentes. J'ajoute une valeur. Ainsi, alors qu'avec la fonction CountValues, nous aurions obtenu 3, en remplaçant la formule par CountUniqueValues, nous obtenons 2. En effet, la valeur tag1 apparaît pour deux enregistrements différents. Les fonctions %empty et %notempty nous permettent de déterminer le pourcentage de cellules contenant ou non une ou plusieurs valeurs. Lorsque notre colonne contient des nombres, nous pouvons effectuer des calculs grâce à ces valeurs. Somme, moyenne, médiane, ou déterminer la valeur minimum, la valeur maximum, ou la fourchette de valeurs. Maintenant que tu sais utiliser le champ Calculate dans les bases de données Notion, je te recommande de t'intéresser au filtre de base de données dans Notion. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo